。はい、どうもくりです。トレクルやっていきましょう。ということで、今回はですね、先日のスゴフェスにてゲットした、まあ、新しい革命軍ですね。はい、お進化させていこうかなと思っております。で、あのー、まあ、ログルフィーもレベルマックスにしてね、はい、待機してありましたね。昨日一応ね、レベルマックスにみんなしたんですけど、ちょ、この動画をね、撮ろうと思ってましたんで、ちょっと進化は、我慢してもらって、はい。今日に行ったっていう感じですね。で、ついでに、あの、ドーマも入れてます。まあ、あの、別にね、ドーマが大量に出てきたっていう、まあ、俺じゃないんですけど、はい。で、あの、まあ、ちょっと面白かったんで、一応ドーマを入れてます。で、革命軍今回ゲットできたのが、えっ、ー、と、ハック、稲妻、ユワンコフと、はい。で、コアラと、まあ、その、フェスゲン、サボはちょっと出なかったので、うん。とりあえずこの3体、プラス、ログルフィンとドーマ。いいきたいと思いますであのついでにちょっとお話しするとですね、あのホワイティーベイもゲットできたんですけど、ちょっとね、まだね、育ててないんですよ。はい。なので、ちょっとこれは、個人的に、ちゃっちゃっちゃっとやっちゃいますので、まあ、今日確かね、えっと、血ガメ、持続性ガメが来ますので、まあ、それでやろうかなと思っております。はい。で、えっと、じゃあ早速進化させていきましょうか。うん。で、まず、じゃあちょっとね、本命、大本命、ログルフィーからでいいですか。もう、超嬉しかったっす、これもう。<笑>片言<笑>。片言になっちゃう。はい。行きましょうか、じゃあ。うん、進化素材、こんな感じですね。はい。超嬉しいっす。行きましょうか、じゃあ。レッツ。進化かっこいい今ちょっと無言になってしまった一番支配なんかしねえよっていやもうかっこいいちょっとスクリーンショット撮っていいですかはいもうかっこいい素晴らしいかっこいいはいありがとうございますうん、まあ、一応じゃあ一つ一つ言っていこうかな敵全体に無属性のランダムダメージ自分のスロットを力に変換するとうん、で、グッド、グレート、パーフェクトの順に攻撃順、あ、攻撃で、一個キャラの攻撃が4倍と。こ,これ強いですね。あのー、得意の森ひげをクリアできると。で、あのー、ちょこちょこお見かけするんですけれども、ツイッターとかの方でね。はい。で、あのー、一応ですね、皆さん、えっと、フォロワーさんの方から、えっ、ー、と、生放送、もしくはまあ動画で、あのー、俺のグダグダタップをしながら<笑>、森ひげを、徳の森ですね。徳の森ひげを、この、ログルフィーでクリアしてくださいっていう、あの、リクエストいただきましたんで、まあ、もしかしたら近いうちやるかもしれないですね。はい。皆さん、あの、ぜひ遊びに来てください。あの、みんな教えてください。ログルフィーの使い方を。はい。ちょっと難しいんですよね。慣れるまで。多分タップが。練習しときます。はい。で、えっと、能力解放が4つついてます。うん。で、えっと、じゃあ、上から順に行きましょうか。で、次、ハックですね。はい。同じ力属性になってます。はい。で、進化するとですね、成長効果が変わるという感じになってますね。なので、えっと、一応進化前、ちょっとご紹介すると、格闘タイプキャラの攻撃2倍。それしかつかないんですけど、ちょっともう一気に進化させちゃいますね、じゃあ。ほいうわ、ほいほいほいなぁ。素晴らしい。うん、魚人空手ですよ。あの、4000枚が悪世紀ですね。はい。で、えっと、あ、これじゃないや。びっくりした、今。え、変わってないと思った。<笑>こっちでした。<笑>はい。で、冒険開始時の必殺ターン、3ターン短縮すると。はい。うん。これさ、あれですよ。ヒメガメの船長としても使えるわけですよ。うん。で、えっと、一応ですね、その必殺技の方、もう、これ、あの、すごい注目してまして、まず初期ターンで20ターンっていう、まあ、若干ちょっとね、あの、軽いかなっていう印象。この必殺技で、この20ターンっていうのは、非常に軽いのかなっていう印象です。はい。で、敵全体の HP を 20% 減らして、自分のスロット力に変換すると。で、変換してさらにその割合、減あの割合ダメージっていう、はい、ことができるので、すごく優秀ですよね。うん。なので、あのー、多色パーでもいいですし、その、あれですよ。力属性パーティーでもいいですし、はい。それはね、自由にこれ組めるんじゃないかなと思っております。はい。っ
で、えっと、能力解放が4つついてますね。はい。うん。今、びっくりした。本当に。はい。で、えっと、次、稲妻さん行きましょうか。じゃあ、稲妻さんはですね、進化素材がちょっと、あの、みんなカニっていう、ちょっと面白いですね。はい。で、えっ、ー、と、この必殺技がかなり強いんですけれども、えっ、ー、と、戦長効果はどんな感じで変わるのか、ちょっと見てみましょうか。はい。いくぞ進化いいいかっこいい。お安い御用です。かっこいいですね。うん。で、えっ、ー、と、稲妻さんが、いた、いたいたいた。はい。で、えっ、ー、と、必殺技は、あのー、さっきもね、強く言ったんですけど、一応、もう一回ご紹介すると、えっと、キープアウトっていうので、3ターンの間、はい、敵に対しての5000を超える部分のダメージを超激減すると。はい。これ、あの、どのぐらいなのかっていう、あの、いろいろ皆さん検証されてると思うんですけれども、えっと、100分の3にするっていう。すごいですよね。あの、青生地だっけか。青生地の10万のダメージとかあるじゃないですか。で、あれをね、あの、5800ぐらいまで、はい、減少させると。ですごいですね。あ、5800?8000。このぐらい八千か確かうんすごいですよこれはであのこれを使ってですね今後やりたいのがあの特訓の森ひげまたまたかいっていうね特訓の森ひげを斬撃パーティーでこれいけちゃうんじゃないと思っててうんでまあねみんなともちょっとお話ししてるんですけどもしいければねもうあの革命的革命権だけにもはいいらないですそういう、まあ、革命的なわけですよすごいですよね。斬撃パでクリアできるっていう時代がやってまいりました。はい。なので、ちょっとね、潜ろうかなと思ってます。あの、特訓のひげに。はい。これを、ちょっと、99にしたらね、稲妻を。で、あの、ステータスは大した上がらないみたいなんですよ。まあでも、か,かなり強い必殺技を持ってるんで、はい。これは入れたいなと思っております。うん。戦長効果は、えっ、ー、と、斬撃タイプの攻撃 1.5 倍。うん。で、ターン終了時にかける5倍の、ダメージ、追加ダメージですね。はい。うん。まあでも船長にはしないですよね。強い。強い強い。で、えっ、ー、と、じゃあ、どうも行く前に、ちょっとあの、イワンコの進化させていいですかえっ、ー、と、イワさん。イワさんは進化素材、こんな感じですね。で、進化前が、えっ、ー、と、毒、猛毒状態回復し、2ターンの間、受けるダメージを半減プラス、はえっ、ー、と、ターン、終了時、体力を終了回復する。はい。うんうんうん。まあ、回復系ですよね、もう。で、あのー、一応この自由タイプっていう、まあ、新しく追加されたものなんですけど、あのー、これに倍率が乗る、自由タイプに倍率が乗るもののキャラクターに関しては、まあ、その、パーフェクト3連続とか、ギアサードとかを抜いて、はい、自由タイプのパーティーを組めるのが、イワンコフとサボ、サボだけですかね。はい、これ間違ってたらコメントで修正してください。<笑>適当。<笑>そう、確かね、えっ、ー、と、そうなんですよ。この二人だけなんで。はい。なので、えっ、ー、と、差を引いてないという方は、イワンコク引いている場合は、あの、自由タイプパーティー組めますので、はい。まあ、今後ね、ちょっと自由タイプのパーティーをね、あの、サボはフレンドさんにお借りしてやっていこうかなと思ってますので、はい。イワさんはね、早急に進化というか、成長させたい、うん、ところでございます。はい。じゃあ、ちょっとね、進化していきましょう。レッツゴーーこれあの、俺思ったんですけど、これ、イワさんは進化前の方がちょっとかっこよくないですか俺ちょっとなんとなく思うんですけど。うん。はい、進化しました。で、えー、っと、能力じゃあ見てみましょうか。えー、必殺技変わりません。えー、自由タイプの、えー、戦長効果、自由タイプキャラのこと 2.5 倍にしちゃっくるわよっていうね。うん、2.5 倍か。まあ、自由タイプの 2.5 だったんですよね。まあ、強いですよ。うん、自由タイプを、まあ、組むのかどうかっていうところなんですけれども、うんまあ、でも今後ね、絶対にね、新タイプなんでね、うん、キャラクターも増えてくるだろうし、楽しみなところなんですけど、今のところはちょっと編成が難しいかなと。はい、フレンドさんもやっぱ少ないのでね、まだ、まあ、サボも当然少ないですし、イワンコフはまあ結構引いたっていう方多いんですけど、まあ、でもフレンドを船長にしてるっていう方はあまりいらっしゃらないんでね。はい。なかなかその自由タイプで冒険に行くっていうのは難しいんですけれども、まあ今後に行きたいっていう感じですかね。で、能力解放が4つになってます。はい。で、最後、じゃあ、ローマ行きましょうか。ローマ。はい
。で、これは、あと、あの、ヒメガメでみんなやっぱり使っていいかなと思います。で、えっと、必殺技。まあ、心地すると即に変換ということなので、えーとね、確かシンドリーちゃんかなシンドリーちゃんとのコンボができるんですよ。まあ、でもシンドリーちゃんは、えー、と心属性なので、うんまあ、どうなのっていう。はい、なので、まあ、ハンコックとかね、ハンコックのパーティーにシンドリーちゃんを1人入れて、他を即染めにして、でえー、とコンボしてっていう感じもいいかなと思っております。はい、サブはそんな感じじゃないですか。で、船長は姫がね,ね。こんな感じだと思います。で、進化素材はこんな感じになってます。はい。まあ、これはね、ちょっと革命軍ではないんですけれども、ちょっと進化、一緒にしてみましょう。ドーマ、進化うん、かっこいい。なんか、ほんと海賊っていう感じがするんですけど、はい、個人的に、うん。このお猿さんとかさ、あの、なんかあれみたいなね、パイレーツ・オブ・カリビアンで、なんかお猿さん出てきませんでしたっけちょっとあんまりよくわかんないんですけど、はい。こわつにお目にかかる。かっこいいなぁ。ビスタと同じような感じで、ね、セリフがかぶってますけど。はい。で、えっ、ー、と、進化すると3ターンに短縮に変わりますね。で、残撃タイプのキャラの攻撃を2倍にすると。ほい。で、必殺技は変わりません。で、あの、おまけで封じ状態を一旦回復するみたいな感じでついてますけれども、これ意外にね、あの、あー、くそっていう時に使えたりするんで、はい。意外な保険料理的な感じじゃないですか。で、能力解放が4つになってます。はい。で、えっと、進化はね、こんな感じで、うん、一応済んだんですけれども、まあ、あとは成長をね、もう、頑張ってやってきます。うん、やってきます。で、あの、今週末、金曜日かな金曜日に、まあ、また放送。まあ、放送の内容はね、ちょっとまだ考えてまして、まあ、ツイッターのフォロワーさんとかと、と相談しながらね、決めていけたらなと思ってるんですけど、まあ、放送しますので、まあ、その時までには、ちょっと育てようかなと思っております。で、えっと、あともう一個ですね、ちょっとお話しさせていただくと、ちょっと考察的な感じなんですけど、えっとね、俺ずっと考えてて、その、能力解放について、うん、例えばなんですけど、これアルビダとかね、あの、ゴールデンパウンドとか、はい、あとペローナとか、はい、あの、白ひげパンに入れられる子たちっていうのかな、あの、白ひげを使って、例えば森ひげ、特訓の森ひげを攻略したりとかする場合に、えっと、アルビダとか入れるじゃないですか。あのー、ウソップとかね、入れると思うんですけど、そういう体力が減少した時に発動するっていう攻撃。あの、かける3倍とかね、白ひげがそうだと思うんですけど、そういうパーティーのところに、このね、能力解放をね、毎ターン回復あるじゃないですか。あれをつけてしまった。どうしようっていうふう、あのー、フォロワーさんから、うん、お話があったんですけれども、つけちゃったからやり直しだっていうね。はい。うん。あの、なので、ちょっとね、自分ずっと考えてたんですけど、やっぱりあの、アルビナとかね、ウソップとかは、二体所持が、まあ、これから、うん、当たり前になってくるんじゃないのかなと思ってます。はい。アルビナ。例えば、これは白ひげ用のアルビナ、ねはい、付け替えるのも、まあ、なかなか難しいんでね、一回外してしまうと、またレベル1に戻ってしまうんで、はい。そこが厄介なとこなんですよ。うん。なので、その白ひげパとか、そういうあの体力減少で、あの倍率が乗ってくるパーティーとか、用にもう一体取っとかないといけないっていう感じかなと思っております。うん。まあ別にね、なんかそんな、うん、うまいこと組み合わせて、その、毎ターンプラス、毎ターンプラスいくつ回復がつくっていうのを発動させないようにすればいいんですけど、そうなるとキャラクターもちょっとコロコロ変わってきてしまうので、そうなんですよ。パーティーが崩れてしまうんですよね。はい。なので、まあ、今後はアルビダを2体処置とか、そういうのがね、当たり前になるのかなっていう気はするんですけどね。うん。まあまあまあまあ、どうなんだろう。まあいろいろちょっとこの後もね、考えてみます。ということで、今回はですね、えー、革命軍、まあ、持ってるやつを進化しましたっていうのと、あとはログルフィーですね、を進化しました。あとドーマです。はい。この5体を進化してみようの回でございました。で、えっ、ー、と、今週の金曜日。まあ、毎週金曜日ですね、あの定期放送という形で、まあ、やろうと思ってますので、であのやる内容に関してはちょっとまだ決めてません。なので、金曜日までに決めますので、ぜひ遊びに来てみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。グリでした。バイバイ。またね。はい、どうもグリです。ご視聴ありがとうございました。これからもどんどん新しい動画ですね。
げていきたいと思っておりますのでどうかチャンネル登録をお願いしますパソコンの方はですね動画内チャンネル登録の吹き出しをクリックしていただいてスマートフォンの方は、えー、と動画の下にですねチャンネル登録ボタンがありますのでそちらをクリックしていただくとチャンネル登録ができますもしよろしければポチッとお願いいたしますそのポチッとがね動画を上げる糧になりますのでどうかよろしくお願いしますそれではグリでしたバイバイまたね